falsafa ya maisha tahariri ya uhalisia mbarika ya mambo mazishi ya top cohen yanafanyika wakati ambapo kuna mgogoro mkubwa mgogoro kuhusu umiliki wa mali ya mamilioni ya fedha nyumba na fedha alizokuwa nazo kwa mjibu wa wasia aliyoandika zinafaa kumwendea dada yake ndugu yake wapwa na marafiki wake Mkewe Sara wa Irimu aliyemuoa miaka kumi na mitatu iliyopita ameambulia patupu. Wosia aliyoandika Cohen unaonesha kwamba Sara hafai kupewa chochote hata kijiti cha Kiberiti pekee. Ndio maana anafika mahakamani kusema haiwezekani. Kwanza tufahamu yafuatayo. Mwanadamu anapokuwa hai duniani tena anapokuwa mwenye afya na akili zake timamu. Ujiamulia na kujipangia mkondo wa mambo yanayomhusu wakati atakapokuwa mavumbini hasa umiliki wa mali ufanye hivyo akijua kwamba ipo siku atakufa katika jamii zote duniani vile vile mitazamo ya kidini na kisheria wosia una umuhimu mkubwa hata hivyo si lazima wosia uzingatiwe na kutekelezwa asilimia moja. Kisheria baadhi ya sababu zinazochangia kutozingatiwa kwa wosia ni iwapo mtu aliandika bila kuwa na akili timamu iwapo waliotia saini wosia wenyewe pia wameorodheshwa kunufaika na mali na mwisho ikibainika kwamba fulani aliua ili arithi mali ya marehemu duniani sababu kuu ya walio katika ndoa au mahusiano kuuana ni wivu wa kimapenzi na hofu ya kuachwa na pili umiliki wa mali. Awali katika meza ya falsafa tulisema kwamba tamai kichukua mimba, uzaa dhambi nayo dhambi ikishakoma huzaa mauti. Katika historia ya mwanadamu yapo mawaji ambayo yamenakiliwa katika vitabu vya historia kuwa mabaya na ya kutisha zaidi kuwa ikufanyika duniani. Moja wapo ni mauaji ya mwigizaji raia wa Marekani Elizabeth Short ambaye aliuliwa kikatili mnamo mwaka wa 1947 akiwa na umri wa miaka ishirini na miwili. Wauaji wake walimfanyia unyama wa kutisha halafu wakauacha mwili ujiozee kwenye eneo lenye nyasi karibu na makazi ya watu huko Los Angeles. Mwili ulikuwa umekatwa kato vibaya na kugawanywa vipande vipande. Wauaji hawa kukome hapo. Walimpasua na kuyaondoa matumbo wakayakunja kunja kisha kuyarejesha tumboni. Alafu wakaichuna ngozi jinsi anavyofanyiwa mnyama, wakapasua midomo ambapo kisu kilijipenyeza hadi masikioni, halafu wakamfionza damu. Hadi sasa hakuna mshukiwa hata mmoja aliyekamatwa licha watu kadhaa kujitangaza kwamba walihusika wakilenga kujipatia sifa. Kwa mjibu wa ripoti za awali Bob Cohen aliuliwa kikatili ajabu katika ardhi ya Kenya. Nchi aliyoipenda kwa kipindi chote cha takribani miaka 30 aliyoishi hapa Kenya na kutumia nguvu na akili zote kukuza vipaji kuwekeza na kuchangia katika ukuaji wa uchumi falsafa ya maisha Mfalme Sulemani alimiliki kila kinachotamaniwa na mwanadamu alikuwa na utajiri na hekima kumzidi kila mwanadamu lakini kutokana na hekima alizokuwa nazo alisema kila kitu ni ubatili mtupu ubatili mtupu kila kitu ni ubatili yani hakina thamani yeyote kumiliki mali si kitu umuhimu ni busara umuhimu ni busara moyo safi na kuthamini uhai Tunaposubiri mahakama itoe jawabu la kitendawili cha ni nani aliyemuua Cohen ninasema nanyi mlio katika ndoa na uhusiano mambo ya kiwazidi akili tenga neni acha neni msiuane tamaa ya mali mapenzi ya kupita kiasi na wivu kamwe si mambo yanayoweza kuwalalisha kuwana. Tuwe na hekima za kusuluhisha tofauti zetu kukiwamo kutafuta ushauri chanzo cha kuuana ni roho mbaya ya kishetani mimi ni Geoffrey Mungou na hii ni falsafa ya maisha falsafa ya maisha tahariri ya uhalisia mbarika ya mambo